Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Buenas noches. Hello, how are you? Hey, are you ready? I know you have a lot of questions. Yo sí, pero es algo sobre la tarea. <ríe> Así que después. Si quiere, aprovechemos ahorita en lo que termina ah, de entrar. Es que, fíjese que, o sea, estoy confundido, la verdad. Uh -huh. Estoy confundido en la 5.13, que es de oír un... 5.13, que es de oír un audio. Pero fíjese que hay, hay algunos que son bien confusos. Porque escucho uno donde como que está viendo la televisión y pongo si es watching y no me lo agarra. O no sé, no sé por qué. O sea, son bien, me, me confundo en, en esos audios. Mm, pero tiene que poner lo que dice el audio. Ah, o, uh, uh, o sea, en el primero se oye como que está, o sea, como que va conduciendo, va. Y entonces puse driving. Que, ah, que va... es la misma de la que han consultado. Ajá, ¿no? exacto. Entonces hay algunas que me confunden. Igual donde se oye que está como en una fiesta, yo puse dancing y está, y está bien. Pero hay algunas que no. Igual oigo como que va en una bicicleta. Bueno, no sé. Está bien confuso. Okay. No sé si solo soy yo. <ríe> A ver. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Been good. Answer questions about each sound. Ese, ¿verdad? One. Ese es, ¿no tenía? Yes, yes. Yes. Two. Vaya, ese es swimming. Ya entendí por qué. No le da muchas pistas. Ok. ¿En la primera puso? En la primera puse driving y uh -huh. está. Y me salió un chequecito que está bueno. Va. Uh -huh. En el segundo, que se oye como que como agua, puse swimming. En el Sound. tercero. Vaya, espera. One. Ok. Two. Yes, she is driving. She is swimming. Swimming. So. Uh -huh. And at the third. Three. Eating. Four. Ahí, ahí me confundo. And a three. And a four. And a four. Sí. Ah, she's eating. Ajá, uh -huh. and a three, she's eating. She's eating. Uh -huh. <laughs> Next Wednesday night. Mm -hmm. Yes, she's watching TV. Y no me lo agarra. Hola. Ajá, she's watching television o watching TV. Ah, tengo que poner watching TV. Ajá, solo watching, le había puesto. Ajá, solo watching. Ajá, probablemente por eso. Tendría que ser completa. Pues, television o TV. Si ponen TV sería. Ajá, así es, watching TV. Vaya, igual en las seis. En las seis, las siete y las ocho también. A ver. Five. Dancing. Ah. 
Yes, she is dancing. She's dancing. Ajá. Y se la agarra mala. No, eso sí, está bueno. Uh -huh. Ajá, porque es como obvio, va, está en una fiesta. Six. Ah, eso. Es driving. Riding. 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 Ajá. Me la agarra mala. Riding. R-I-D-I-N-G. Ahorita la estoy escribiendo. Ah, ok. Ah, reading. Mm -hmm. She's riding a bike. Sí, sí. Um, esa es la... La seis. Seis, perdón. Mm -hmm. Seven. Answer questions about e six. Seven. Uh -huh. Sería yeah. playing, playing, playing a basketball. Playing or tennis. Ah, tennis. Uh -huh. Yo ya como basketball. <laughs> no, it's a small ball. Ah, playing a tennis. Playing tennis. Pero me lo dan rojo. Playing tennis. Quiero ver. Y me lo den rojo, de hecho. Me lo den rojo, ve. ¿De qué? Ya le mandé un chat. Ah, es con doble N, Dios mío. Ey. Ahí está. Ajá. No sé. Está comiendo. ¿qué? <risa> Eso es, no, para, como... es para los viejitos. <risa> Máquina de escribir. Sí. Yes. Uh -huh. sí, en el bachillerato. No. Ay, yo con Ay. razón no sabía. Entonces, <risa> greeting. Ay, ya no las con... alcanzó a conocer esa. Con razón. Fíjese que sí, te... o sea... Sí, sí, ese la llegué a conocer, pero nunca la, o sea, nunca la, como la usé y así. Por eso no capté el sonido. Ok, eso sería. Ajá, sí, ya. Bien. Yeah. Gracias, thank you, teacher. You're welcome. Yes, Glenda. Glenda. No se le oye, Glenda. I don't know if you are speaking. Well, let me check the attendance and then we're going to start with today's work. Ana Maria. Andrea. Present teacher. Carlos. Selena. Present teacher. Okay. Present teacher. Okay, Claudia. Present. Christian. Christian. Dalila. Present teacher. David. Glenn. Okay, Glenda. Okay, Jonathan. Present. 
José Armando. José Armando, no. José Pedro. José Pedro. José Azael. Ok. Nathaniel. Present teacher. Ok. Carla Yasmin. Present teacher. Carla Xiomara. Present teacher. Laura. Present teacher. Ok. Nelson. Ovidio. Pamela. Raquel. Saida. Present. Ok. Sandra. Hi, present. Sergio. Present. Cindy. Ok. Cindy. And Thelma. Present, teacher. Ok. Mm. Yes, Pedro. Jose Pedro. Okay, Glenda, Jose Pedro, do you have your hand raised? Do you have a question? No. Um, quiero ver. Claudia. Uh, quiero ver, no, no, quiero ver. Ah, Marcela, usted habló con alguien de, habló, no sé si habló con Andy o con alguien de, de los administrativos sobre su caso. Sí, hablé con, eh, con Andy y él me dice que tengo que ponerme al día, entonces eso estoy tratando de hacer. Ok, ok. Sí. Entonces, aquí le pongo. Muy bien. Vamos este día, we are going to, oh. okay, today's topic will be seasons, okay. We have, well, there are, there are four seasons, okay? But here in El Salvador, we only have two. But it's good, it's good to know the four seasons in case you visit another country, right? Okay, we have spring, okay, spring, uh, it's not too hot. It's warm. Yes, Pedro. Okay. Okay, pero sí lo, sí lo puse, sí lo puse en la asistencia. Don't worry. Okay. Okay, so the spring is not too hot, it's warm, and it characterizes because the flowers are blossom. Okay, es la época en la que se ven todas las flores, eh, los animalitos, andan, salen los animalitos y cosas por ahí, da spring, a spring. Then we have summer, ok, 
okay, summer is hot, okay? In summer, the temperature is hot, okay? And it's dry. Es como la temporada seca, summer. Then we have autumn, okay, autumn or fall, okay? Here, the leaves from the trees are falling down, okay? That's autumn or fall. Puede llamarlo de cualquiera de las dos formas. Autumn, fall. And, ah, well, in autumn, is fresh. It's fresh. It's cold. It's cold, but um, eh, como, como fresco, pasable. Also, it's windy. It's very windy. And then we have winter. Okay, in winter, eh, in this, in, in El Salvador, for example, eh, in winter, it's raining, it's raining in winter. And in other countries, okay, there are snow. So there is snowing in winter and it's freezing, it's freezing. Okay, that's winter. So there are the four seasons. And then we have some vocabulary that we can use depending on the weather, okay? Uh, these are the seasons, but also we have weather vocabulary. Okay, we have sunny, for example, that's the most common, okay, sunny, when the sun is shining, okay, it's shining on the sky. Cloudy, the opposite, okay, cloudy, when the sky is full of clouds. Partly cloudy, como 50-50, right? Not sunny, not cloudy, partly cloudy. Rain or rainy, okay? Rain sería el sustantivo, de lluvia. And rainy sería el adjetivo, lluvioso. Okay, rain and rain. Por ejemplo, si yo voy a decir... Today, um, the weather is rainy. Uso el adjetivo. But, si yo quiero decir today is raining, ya se utiliza como verbo. Y solamente, por ejemplo, there is rain outside. Ok, también. Pero quizás lo más común es rainy, rain. We have light rain, que sería como pringando, decimos en El Salvador. Light rain. Uh, heavy rain. Ah, está lloviendo fuerte. Heavy rain. Freezing rain. Que eso sería con granizo. Freezing rain. Thunderstorm. Um, tormenta eléctrica, a thunderstorm, or electrical storm. Y dentro de ella tenemos the lightning, the thunder, okay, and um, the lightning bolt. The, li the lightning is, es la luz, el... Relámpago, right? Rayo, <laughs> sorry. And thunder, trueno. The sound. Thunder is the sound and the lightning is the light. And then we have fold. Okay, fold, it's similar to cloudy, but it's not the same. Because when it's cloudy, the clouds are on the sky. Okay, the clouds are on the sky the, and the clouds are gray. The, but fall is um, neblina. The, the, the neblina 
it's under the sky, it's around or all the places. Okay, that's fog or foggy. Okay, when you cannot see because of the fall or because it's foggy. Okay, eso sería fog. Uh, then we have windy. Okay, windy. Frost or for or puede ser fro, eh, frozen también frost okay. snow que sería en sí la nieve snow en snowy como les decía si lo queremos poner como una característica o sea snow es el objeto por ejemplo a snowman un muñeco de nieve pero lo puedo poner también como una característica snowy. Then we have blizzard. That is not too common. Okay, it's snow, a eh, snowstorm. Okay, una tormenta de nieve. That's a blizzard. Then we have the tornado. Tornado in Hurricane, hurricane. Okay, esas serían algunas, si quieren les envío el link por si quieren estudiar después o dar un repasito. Ok. Por si quieren después eh, seguir repasando le, el vocabulario. ¿Qué okay, questions? No científicas, sino referente a cosas del English. No science questions, please. No, no questions. Ok, entonces... Les voy a mandar este ejercicio. Y el primero era para repasar la información, the vocabulary. And this one is an exercise. The second, the second link, it, it's an exercise. And here we are going to practice. Aquí tenemos Ok, aquí tenemos las palabras que vamos a utilizar. Tenemos months of the year, weather vocabulary, we have clothes vocabulary, And we have the seasons, I think. Entramos yes. al link, teacher. Uh, yes. Okay. Okay, so uh, we have seasons, months, weather, clothes, and activities. What you can do during that season. Okay, for example, let us start with the first one. It is, okay, could you tell me? The first one? Cloudy. Mm, it is not cloudy. It's snowy. Snowy, yes. Mm, it is snowy. And then this uh, it starts in esto no nos detuvimos en ello pero en qué mes sería en qué mes empieza esta temporada What do you think esta hagamos la al azar tenemos June December September or if you know this is based on the United States I think March Maybe December. 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 Yes, I think the same. Okay, luego, in 
Um, it is, what about the temperature? Mire the temperature. How is the temperature? Uh -huh. uh, cold? Cold, yes. It is cold. I... It is cold and... Ah, no, aquí iría la estación. Sorry. Aquí iría Snowy. ¿Cuál sería la season? Winter. Yes, correct. It is winter. It starts in December. It is cold and it's snowy. Ok, vamos con la... Ah, aquí continúa. Sería con la misma. In winter. I usually, I usually wear... Uh -huh, Gloves. 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 What else? Boots. 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 And? A scarf. A scarf. Excellent. Then activities. I... Watching TV. Watching, are you sure? Watch, see me L -I, -N -G. I watch television or TV and Osale watching. Ajá, ¿y la siguiente? Go skin. Go. Yes. Go skin. Quiero ver dónde está Watch TV. Sí está, ¿verdad? Eh, watch watch films. Films. Sí, sí. Watch films. Films. Ajá. Watch films and go. Okay. Next, it is the season and the flowers are blossom. Mm -hmm. The spring. Spring, correct. Spring, it starts in Abril a Junio, creo. O, entonces sería March, más o menos. Ah, bueno, pongámoslo. March, it is eh, aquí el término medio entre hot and cold sería warm warm como tibio o sea un ambiente agradable quiero ver sale por aquí sí warm. a la derecha está teacher warm ok ajá yes warm and sunny mm, tenemos clouds and rain a combination ¿Cómo sería entonces? Partly Puede ser partly sunny Pero ven No está partly ¿Es sweater? Uh, no, sweater sería para la ropa. ¿Es sunbay? Sunny. Bueno, no parece puzzle sunny, but we can say sunny and rainy in this case. Yeah, 
Nos va a salir mala. Porque aquí tenemos un end y no podemos aplicar otro. Bueno, pero dejémosle solo. Are you sure you wear? Ahora sí, vamos con la ropa. ¿Mm? Ya vimos la ropa, sí, a mí. no vimos esa. Yes, la skirt. Sí. The green one. Top. Top. And here. Shirt. 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 I. This one. Picnic. 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 Have picnic. Have picnic. Have picnic. Have picnic. And. Ride a bike. Ride a bike. Me iba a preguntar a Nathaniel para ver si se le había quedado. Ride a bike. Ride a bike. Ok. Next season. Summer. 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 It starts in June. Sería. Julio, septiembre. Ok. June. It is. Hot. Hot. And Hot. aquí sí sería Sony. 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 Esta es la otra. Bueno, si hay en otra. Que no sea Sony. Puede ser Sunday. No. Sony. I usually wear shorts shorts uh -huh. shorts and sunglasses sunglasses Lots. and sandals yes I eat ice cream yes <laughs> And some bite, some bite. some, uh huh. Take some, it take a Sunday. Some bites, the sword. Okay, and the last one it is. September. The season. Spring. Autumn. No, spring. Ya la, ya la hicimos. Autumn. Hey. Pronunciation. Um. Uh, autumn. <laughs> no. Autumn. Autumn. Fall. Fall. Aunque aquí no sale la palabra fall. Ajá, pero sí, sería fall. Y aquí en este caso sería autumn. Autumn. A ver. Autumn. Esto sería como una O oh, más o menos. Autumn. It starts in October, December. October. October. Okay, it is oh. ah. it is hasta efecto de sonido le dice fresh más o menos. 
Ey, esta la vimos, esta palabra. Windy. Windy, yes. Windy and cloudy. Cloudy, yes. I usually wear sneakers. Sneakers, así sale. O sale como sweater. <coughs> Sneakers, sale. ¿Dónde está? What is it? What is it? I eat ice cream. ¿Dónde está? Well, I'm going to trust you. No lo veo. Ah, trainers. Sale como trainers. Trainers. Ajá, la siguiente is not a sweater. Jacket. Ajá, jacket. Jacket and sweater. Sweater. Okay. The last one. I. This is climb. 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 Uh -huh. Climb. A tree. A tree. And. Fly. Fly. A kite. Or kite. A this kite. Climb trees and fly kites. Fly a kite. And. Si sí está climb, ¿verdad? Ah, sí, climb a tree. Ok. ¿Cuál sería la que nos queda? Esta ya la usamos. Cold. Rainy es la que nos queda. Yes. Entonces aquí sería rain. Okay, let's check. Bueno, no sale, va a jugar a 100. Yo les pongo 10 para ahí. No nos salió la puntuación. Pero... Ok, ese sería vocabulary for seasons. Seasons and weather. Questions. Y si no, pasamos al present continuous. No questions? No question. Okay. So next topic. We have the present continuous tense. Que este sería el siguiente tiempo verbal. Ah, bueno, teníamos ahí una conversación. Um, regarding the weather. Que, oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat, but my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. 
Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Ah, yes. Ok, y ahí la vemos. Muy bien, pregunta de esta conversation antes de pasar al siguiente tema. No. No. Ok. What is your favorite season? If we would have here in El Salvador the four seasons, what do you think will be your favorite? Aquí se da, aquí se da primavera, verdad? Spring, yes. Ah, spring. Ah, pues, it's my favorite. Spring. Why? And, and autumn. And autumn. autumn. Pero, uh -huh. Se da un poco. Yes, mm -hmm. we can see when the... the leaves on the trees are falling down and it's windy in October, right? Yes. Okay, the rest? My favorite season is summer. Summer, because of the beach. No. <laughs> yes, I go to the beach. Yes. Okay, who else? You are too shy today or sleepy. Ok, vaya, pues démosle ya con todo, ya no alarguemos las cosas que ya le he dicho. Vamos al present continuous. Muy bien. Habíamos visto el simple present, but now we are going to see the present continuous. Y... La diferencia, siempre estamos hablando de presente, pero la diferencia es que se, lo vamos a utilizar con acciones que se están realizando en el momento. También ese se utiliza para acciones que no son de muy larga duración. Entonces, eh, que duran un periodo corto de tiempo. No podemos utilizarlo con algo que dure mucho tiempo, ni tampoco con rutina, con algo que hagamos siempre. Porque ahí utilizamos el simple present. ¿Okay? Pero el present continuous es para acciones que se están realizando en el momento. Y por lo tanto, tienen, digámoslo así, como un periodo de caducidad o de vigencia. Entonces después ya no va a ser continuo porque, o sea, va a ser mañana o, o sea, si es mucho tiempo ya, ya no aplicaría. Y eh, vamos a utilizar para conformarlo siempre nuestros subjects, nuestros sujetos, ¿verdad? Como los habíamos visto, los pronouns, el verb to be, que okay, el verbo to be, siempre con las mismas reglas que habíamos visto eh, en el simple present. Y en este caso, sí vamos a agregar un, un main verb. En este caso, el, recuerde que les mencionaba que en el simple present el verb to be era nuestro main verb, nuestro verbo principal. Pero en el present continuous, ¿cómo? Si, si eh, usted utiliza el ing, es como, como obvio, por así decirlo, es que es porque usted está haciendo o realizando una acción. O sea, implica que usted está haciendo algo. Entonces, ahí sí necesita agregar un verbo principal que sería el verbo principal de la acción que usted está realizando. Que ¿Okay? ese sería el present continuous. Entonces, eh, igual podemos utilizarlo en forma positiva o en forma negativa. Así como lo habíamos hecho con el simple, como lo, lo hicimos o lo hacemos con el simple present. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Um, uh, 
I'm not, bueno, eh, I'm not jumping, I'm not reading, no sé por qué no salen la, los complementos, pero acciones, cosas que lo está haciendo o cosas que sí está haciendo. I am reading, I am driving a car, I am typing in my computer, I am playing a game. <laughs> Luego lo tenemos en segunda persona. You are watching TV. You are talking in or talking in your cell phone. Entonces vamos a utilizar el verbo principal con terminación de ing, de ing. Que digamos que este simboliza la constancia de la acción, o sea, que se está realizando en el momento, el ing. She is wearing shoes. She is dancing. She is washing the dishes. She is visiting his her parents. We are um, drinking coffee. We are cleaning the house. Okay, they are, ya muchos ejemplos le di. Después me, me los van a copiar cuando les pida. Así que antes de que les dé más ejemplos, let's write two examples. Uno con singular y uno con plural. A ver, type. Type two examples using present continuous. A ver, dale, dale, dale. One in singular and one in plural. And wait, I need some water. Wait a second. She is driving. Use complete sentences. She is driving what? Ah, no, too, too easy. Escriba oraciones completas. She is cooking what? She is cooking the dinner. She is cooking pizza. She is cooking chicken. She is cooking soup. She is driving cake. She is driving a car. She is driving a truck. She is driving a bus. Complete sentences, please. We are studying. Studying what? She is sleeping. Um, ay, esa es la misma Glenda, no se vale. <laughs> I'm eating pizza, we are eating pizza, it's the same sentence. I am reading. Mm. I am having, Seria Sandra, I am having my English class. She's working a lot lately. Ah, excellent. Okay, Saida, good sentence. She's working a lot lately. We are playing basketball. Okay. They are going to the zoo next Saturday. Mm. ¿De dónde estoy sacando estas sentences? Esta sería... They are going to... Uh, it go... Aquí, no, no quería entrar en ahondar mucho, pero esta no, esta no es present continuous, Saida. 
eh, el going to se utiliza para futuro. Así que change it. Cámbiala. He is eating hamburger all the Saturday. Mm. No puede pasar comiendo todo el todo el, el sábado porque dijimos que la este tiempo es para acciones que no duran, no tienen mucha duración. He is eating a hamburger in the restaurant, in a famous restaurant, for example. I am watching the computer. Okay, you are wearing your jeans. Okay. You are wearing your new jeans. A saber a quién está viendo, David. Uh, Andrea se comió el verb to be. I am eating pupusas with my family. She is sleeping in the classroom. <gasps> Who is she sleeping? Classroom is together. She is singing very nice mm. she's singing en este caso no podríamos decir mm. no podríamos hablar ¿cómo le explico? no es que digamos ella en ese momento que está cantando cante bien, o sea sí, pero ella en sí cada vez que canta canta bien entonces no la podríamos, no podríamos usar ahí el ING, porque no es solamente en ese momento que canta bien, o ese día cantó bien y después no canta bien. O sea, it's not possible. If you are a good singer, you are, are, are a good singer all the time. Entonces ahí podríamos dejar she is singing in the karaoke bar. She is playing in the cell phone. He también es singular. He are eating oranges. Si vamos a poner oranges, hay que quitar a. No tiene. We are, podemos poner, o no sé si fue error de dedo. We are eating oranges. She is wearing boots. I'm not boot. No, uh, Nelson. I'm not boot. Yes, no somos botas. Pero le faltó la acción. They are playing Painful, okay. He is doing the homework. We are learning English. They are studying English. He is reading, I think. Reading what? Reading a novel, reading a book, reading a dictionary, reading a comic. I am writing a message. Okay, convenient. We are listening a song. We are eating oranges. Ah, okay. I am working hard, for example. In este caso, sí. I am working. Okay. We are playing in the park. Le faltó la G, la G. We are playing in the park. Yes. She is wearing glasses. Okay, ahora un ejemplo en negativo. Negative. No se vale que sea la misma que ella escribió. A different one. In negative. Hurry up, hurry up. Type a negative sentence in present continuous. Para la forma negativa solo vamos a agregar el not, así como, como en el simple present. I am not, I am not playing. I am not 
reading. She is not riding a bike. She is not driving. Okay. He is not wearing boots. He is not watching television. She isn't playing in the Roxana's house. Okay. I'm not playing soccer. Sería Glenda. I am not playing soccer. Because football is el football americano. I'm not playing soccer. He's not eating seafood. Okay. They aren't playing in the beach. She's not visiting her friends this summer. To elaborate, Saida, I'm not... Uh, Carla, esa no sería ING. Porque el verbo no está en ING. Y no podemos decir wanting. I'm not wanting. Mm. Tiene que ser un verbo de acción. I'm not working, Nelson. I'm not working today. I am resting. Okay. I'm not eating pasta. Okay. I'm not sleeping in my English class. He's not... Uh, Esta tampoco se es en ING, Carlos. Le falta el verbo. Cuando en, en el presente continuo, el verbo to be no es más que una conexión para el verbo principal o para el verbo de acción. Porque si yo digo, él no es chino, he's not Chinese, Estoy usando el verbo to be como un verbo de estado, no de acción. O sea, estoy diciendo que él es chino. She is not dancing. I'm not studying. Ok. Muy bien. Esta era la intro para present continuous. Y mañana vamos a ahondar más en este tema. Y vamos a hacer ejercicios. Exercise. Only, let me check. Ana María. Cristian. José Armando. Ovidio. Pamela. Raquel Saraí, ok. Raquel Saraí. Cindy. Cindy, yes. Pamela, yes. Why you didn't say present? Are you there? I am not... Swimming. Hasta swimming, hasta ahí quedaría Marcela. I am not swimming, or I'm not swimming right now. Okay, Pamela, can you please open your camera? I need to check if you are there, or raise your hand, or me, me envía señales de humo, please. Y quiero ver. Ahí estoy. Ay, ok. Y se present. Pero es que really? me falla la señal por ratito. Ok. De ahí lo demás creo que ya. Muy bien. So we will see you tomorrow. Good night. Bye. 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 Bye.
Bye. Buenas noches. Happy night. Have a good night. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. Yes, Telma. Teacher, tenía una consulta sobre lo que le escribí también. Fíjense que intenté varias respuestas distintas y no sé, siempre me marqué. La de la chaqueta verde. Uh -huh. Vaya, espérame. ¿Qué ejercicio es? Es el, ya ah, le digo. Ese es el que te, el 414. El ah, el 4.14, sí. Ajá. Bien. Ayúdame con la postilla. Quiero ver. Sí, es positiva. Quiero ver. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes. Eh, he is. He is. Ajá. Así se la. Así Pero la le, escri le he escrito así en mayúsculas, en minúsculas y. Siempre le, me marca error. Le puso coma. Sí. Quiero ver. Así. Sí, así. Y no, este, y las demás respuestas sí me salen correctas. Uh -huh. Las otras Solo preguntas. Esa. Solo esa es la que le sale más. Sí, solamente es esa. Ah, ya vi que era, teacher. El punto. Mm. Uh -huh. Ok. Era por el punto. Ok. Another question. Uh -huh. No. Eh, me extraño okay. porque en las otras no, no le había puesto el punto y, y sí estaban correctos. Ok. Ok, okay. Emma. Thank you, teacher. You're welcome. Goodbye. Welcome. Good night. Bye, good night, teacher. Bye, bye. Take care. Bye.